TVN 24 News Network এ নিয়মিত আয়োজন TVN Analysis অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আরেকটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আরেকটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরো পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো ইমিগ্রেশনের বেশ কিছু তথ্য আছে সেই তথ্যটি আমরা দেব এবং তথ্যের পরে আমরা নির্ধারিত বিষয়ে কিছু আলোচনা করব বিশেষ করে আমরা এই দেশে এই স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় আসবার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে থাকি বৈধভাবে অনেকেই আসি এবং অবৈধভাবে আবার অনেকেই আসি সেটা মেক্সিকোর সীমান্ত দিয়েই হোক আবার অনেক ক্ষেত্রে অন্য সীমান্ত দিয়ে যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হতে পারে মেক্সিকোর সীমান্ত দিয়ে আসলে আমরা অ্যাসাইলাম সিক করতে পারি বিভিন্ন সুবিধা পেতে পারি যদি কানাডা থেকে আমরা আমরা জানি যে ইদানিংকালে অনেক মানুষ কানাডার সীমান্ত দিয়ে আসছে তাদের ক্ষেত্রে কি হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সুপ্রিয় দর্শক এর বাইরে আপনাদের তো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন থাকবেই সেই প্রশ্নগুলো করবার জন্য আমাদের টেলিভিশনের স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন যদি ফোন করতে খুব অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন সেই প্রশ্নগুলোর অবশ্যই আমরা জবাব দেব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের টেলিভিশনের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সকলের প্রিয়জন প্রিয় মানুষ প্রিয় মুখ প্রিয় অ্যাটর্নি জনাব মাহফুজুর রহমান অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ জানা ভাই এবং টিভিএন টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ আমাদের জানানোর জন্য আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যে অনেক ব্যস্ত মানুষ আপনার ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের এই স্টুডিওতে রাত্রিবেলা উপস্থিত হয়েছেন এবং বেশ কিছু বিষয়ে কথা বলবেন তো অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা আমাদের নির্ধারিত যে আলোচনা আছে যে কানাডার সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারী যারা আসেন তাদের অ্যাসাইলাম আবেদনের যোগ্য কি না তারা এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে তার আগে যে বলতে চাই যে আমেরিকা বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক স্টুডেন্ট ভিসা পেয়েছে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে একটু আপডেট আছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমাদের এই নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করার আগে বাংলাদেশে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাস ভিসা জটিলতা কাটিয়ে উঠতে ভিসা প্রার্থীদের বিশেষ করে যারা স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকার বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতে চান কিংবা যারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ভিসা না পাওয়ার কারণে আমেরিকায় আসতে পারেননি বা ক্লাসে যোগদান করতে পারেননি তাদের করণীয় সম্পর্কে গত দশই জুলাই কিছু পরামর্শ দিয়েছে ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস যাতে স্টুডেন্টরা এই ধরনের সমস্যা কাটিয়ে উঠে নির্ধারিত সময় ক্লাসে যোগদান করতে পারেন দর্শক কোভিড নাইনটিন শুরু থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিসা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশি ভিসা প্রার্থীদেরও এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন আমেরিকার বিভিন্ন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা এই সমস্যাটি কখনো কখনো এতটাই প্রকট আকার ধারণ করে যেখানে ক্লাস শুরুর পাঁচ ছয় মাস পর শিক্ষার্থীকে ভিসার জন্য ইন্টারভিউয়ের তারিখ দেওয়া হচ্ছে আর সে কারণে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলর স্টিফেন ইবেলি এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে ভিসা প্রত্যাশীদেরকে দুটো পরামর্শ দিয়েছেন প্রথমত সুপার ফ্রাইডে সুবিধা গ্রহণ করা অর্থাৎ শুক্রবার দূতাবাসের সাধারণ কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ভিসা প্রার্থীদের সুবিধার জন্য বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সুপার ফ্রাইডেতেও ইন্টারভিউয়ের তারিখ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয়টি হলো আপনি আমেরিকায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে পড়তে যেতে ইচ্ছুক সেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরত কর্মকর্তা বা ডিএসওর সাথে কথা বলে ভিসা ইন্টারভিউয়ের পর আপনার ক্লাস শুরুর তারিখ ঠিক করবেন ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলর স্টিফেন ইভেলি আমেরিকায় পড়তে আসতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের যে দুটো পরামর্শ দিয়েছেন তার সাথে আমরাও কিন্তু একমত পোষণ করি কারণ কোভিডের কারণে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্কিন দূতাবাসে ভিসা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে যে ব্যাকলকের সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে ঢাকাস্থ দূতাবাস সুপার ফ্রাইড নামক যে সেবা সুবিধাটি চালু করেছে তার পরিপূর্ণ সুযোগ সংশ্লিষ্টদের গ্রহণ করা উচিত এবং খোঁজখবর রাখা উচিত তাতে 
দেরি কমে আনা সম্ভব হবে সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশের যেসব শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে পৃথিবীর সুন্দরতম দেশ আমেরিকায় পড়াশোনা করতে চান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাদের জন্য আরও একটি তথ্য শেয়ার করছি আমরা মোটামুটি সবাই জানি আমেরিকায় কম বেশি চার হাজারের মতো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এসব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গত বছর অর্থাৎ দু সালে বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট তেরো হাজার পাঁচশো তেষট্টি জন শিক্ষার্থীকে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আমেরিকায় পড়াশোনা করতে এসেছেন যা এ যাবৎকালের রেকর্ড অতিক্রম করেছে এর ফলে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পাঠানোর তালিকায় বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীতে তেরোতম দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আর এই সংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের যে কোনো বছরের তুলনায় শতকরা আঠাশ শতাংশ যা বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ এর অন্যতম কারণ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর যে কোনো দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক বেশি পড়াশোনায় মনোযোগী অনেক বেশি মেধাবী অনেক বেশি নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী তাই জন্য স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এতটাই গিয়ে সুপ্রিয় দর্শক আপনার আমার সন্তানের আলোকিত ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করতে একটি মজবুত ভবিষ্যতের ভিত রচনায় বাংলাদেশের বাইরে পড়াশোনা করাতে চাইলে আমেরিকাকেই বেছে নিতে পারেন আশা করি এ তথ্যগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে তো ফিরে যাই আমাদের আজকের নির্ধারিত আলোচনায় জনাব মাহফুজুর রহমান আমি আমেরিকার স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যে একটা জটিলতা চলছে এখানে ভর্তি হওয়ার পরেও ভর্তি হয়ে যাওয়ার পরে চার পাঁচ মাস চলে গেছে তারপরে ভিসার জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছে এবং ঘটনা বহুত আছে তো এক্ষেত্রে আমি যতটুকু ইনফরমেশান দিয়েছি এর বাইরে যদি আপনার কিছু আর কিছু বলার থাকে না আমি আপনার সাথে একমত এবং ঢাকা এমবিসি যে পরামর্শ দিয়েছে সেটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে একটি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাজ করে যে টাইম সেন্সিভিটি যে একটা স্টুডেন্ট যখন ভিসার জন্য আবেদন করে তাকে কিন্তু নির্দিষ্ট সময় যে ওরিয়েন্টেশন হয় সাধারণত যদি সামার ইয়েতে আপনার এই সেপ্টেম্বর ক্লাস শুরু হয় তাহলে কিন্তু আগস্টের পনেরো বিশ তারিখের মধ্যে তাকে কিন্তু হাজির হতে হাজির হতে হয় হ্যাঁ তো এখন এটা কিন্তু আগে কোভিডের আগে কিন্তু এই সিচুয়েশন ছিল না টাইম মতো কিন্তু ভিসা হতো যখন আবেদন করলে সাথে সাথে এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউ পেত কোভিডের পরেই কিন্তু এই সিচুয়েশনটা আসলো দেখা গেলো যে ভিজিটর ভিসা তাদের ইন্টারভিউ স্কেডিউল পড়েছে এক বছর পরে সিমিলার ওয়েতে স্টুডেন্ট ভিসা ইন্টারভিউ পড়ছে ছয় মাস এক বছর পরে সেটা কী করে সম্ভব আপনি যেটা বললেন যে তারা ভিসা পেয়েছে দেখা গেলো ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে তো এটা আসলে খুবই ভালো উদ্যোগ একটা স্টুডেন্টের যে টাইমটা মেনটেন করা যে সময় মতো সে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করা সেটা তো আমার বলবো যে এটা ছাত্রদের জন্য ভালো সংবাদ এটা অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি তাহলে যেহেতু আমাদের হাতে একটু সময় আছে এবং আজকে আলোচনার যেহেতু আমরা বিষয়টা একটু কম রেখেছি যে এই বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলবো স্টুডেন্ট ভিসা সম্পর্কে কারণ অনেকেই আসতে চায় আপনিও জানেন এবং আপনাদেরও আপনার জানাশোনার মধ্যে পরিচিতের মধ্যে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকেই আসতে চায় আমাদেরও অনেকেই পরিচিত বলতে চাই তাহলে এক্ষেত্রে একজন ছাত্র মানে বিশেষ করে আমরা যদি বলি যে যদি তার লক্ষ্য থাকে যে আমি আমেরিকায় পড়াশোনা করব বা বিদেশে পড়াশোনা করব বিশেষ করে আমেরিকায় তাহলে তার কোন বয়সটায় বা কোন ক্লাসে হলে বা পাশ করার পরে এই আমেরিকায় পড়াশোনা করার জন্য আসা উচিত বলে আপনি একজন অভিজ্ঞ দেশে পড়াশোনা করেছেন বাইরে পড়াশোনা করেছেন অনেক দেশে পড়াশোনা করেছেন উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি যদি একটু টিপস দেন তাহলে যারা এ এখন থেকে স্বপ্ন দেখে অনেক স্বপ্নবাজ ছেলে মেয়ে আমাদের বাংলাদেশে আছে তা না থাকলে এক বছরে তার সাড়ে তেরো হাজারের উপরে স্টুডেন্টকে আমেরিকা নিশ্চয়ই স্টুডেন্ট ভিসা দিত না এই বিষয়ে আপনি একটু পরামর্শ দেবেন না সেটা আসলে ওইভাবে আমার ব্যক্তিগত মতামত যে না নির্দিষ্ট কোনো সময় বা নির্দিষ্ট ডিগ্রির পরে যে আমেরিকা আসতে হবে সেটি নয় যার যখন সুযোগ থাকুক সেটা অনেকে দেখা যায় কিন্তু যারা রিচ ফ্যামিলি ছেলে মেয়েদেরকে কিন্তু থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড এসে কিন্তু এখানে ভর্তি করাই দেয় আমেরিকাতে কিন্তু তার বিগিনিং এ তারা এখানে আমেরিকার এডুকেশনের সাথে ইউজ টু হয়ে গেল তারপর আরেকটা চমৎকার সুযোগ যেটা ব্যাচেলার শেষ করলে বাংলাদেশে কিন্তু এখানে হায়ার এডুকেশনের জন্য আমেরিকাকে চুজ করতে পারে সে ক্ষেত্রে তো আবার এছাড়াও যারা বাংলাদেশেও মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করে এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম এখানে আসতে পারে তো 
এটা আমি বলবো যে অবশ্যই আমেরিকা হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ মানে সবচেয়ে বেস্ট ভেনু ফর স্টাডি আমেরিকাতে যদি কারো সুযোগ থাকে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি থাকে অবশ্যই আমেরিকা আসলে জন্য পড়াশোনাটা কমপ্লিট করে আমার এক্সপিরিয়েন্সে দেখা যায় অনেক স্টুডেন্ট আসে তাদেরকে স্কলারশিপ নিয়ে আসার মতো সুযোগ আছে স্কলারশিপ আসে এবং অনেক সময় দেখা যায় তাদের ফ্যামিলি সাপোর্টও আছে কিন্তু পরবর্তী দেখা যায় যে কোনো কারণই হোক ওই ছাত্রটি পড়াশোনার প্রতি কোনো কারণে অমনোযোগী হয়ে যায় অথবা টাকার প্রতি অনেক সময় তাদের হয়ে যায় কিন্তু ওই কথাটা চিন্তা করে না যে যদি ফ্যামিলি সাপোর্ট থাকে এবং সে যদি ম্যানেজ করতে পারে Because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. আমেরিকার ডিগ্রিটা যদি একবার অর্জন করতে পারে সে আমেরিকায় থাকুক অথবা না থাকুক বিশ্বের যে জায়গায় যেখানে সে কিন্তু সেখানে সাকসেস হওয়ার সুযোগ থাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি যিনি এ দেশেও পড়াশোনা করেছেন দেশের বাইরে অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এই থিত হয়েছেন কিন্তু স্বপ্নের দেশ আমাদের আমেরিকায় এবং একজন প্রতিষ্ঠিত অ্যাটর্নি হিসেবে আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন ওনার অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা আশা করি সে বিষয়টি আমরা মনে রাখতে পারি যদি আমার সন্তানটিকে তার ভবিষ্যতের ভিতকে যদি মজবুত করে দিতে চাই এবং আমি যদি স্বপ্ন দেখি যে আমার ছেলেটি আমেরিকায় পড়াশোনা করবে তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তটি আপনাকে নিতে হবে তো এখন আমরা একটু যেতে চাই একটু কঠিন বিষয় বিষয়টা অনেকের জন্যই মানবেতর অনেকের জন্যই বিভিন্ন কারণে আমরা আমাদের মাতৃভূমি বা জন্মভূমি ছেড়ে আমেরিকায় আসি সেটা কেউ যাদের কপাল ভালো তারা হয়তো বৈধ পায় আসে আবার অনেকেই যাদের আমরা ভীষণ অনেক রকম ঝুঁকি নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড় নদী সাগর পাড়ি দিয়ে অনেকভাবে সীমান্ত পেরিয়ে দেশে আসে ইদানিংকালে আমরা একটু লক্ষ্য করছি যে নর্দার্ন বর্ডার ক্যানাডাতে মানুষ ঢুকছে ঢোকার পরে খুব একটা সুবিধা করতে হয়তো মনে করে পারছি না বা ক্যানাডায় হয়তো অতটা সুযোগ সুবিধা নেই যতটা আমেরিকায় আছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ক্যানাডা দিয়ে প্রচুর লোক আমেরিকাতে ঢুকছে তো এই তাদের ক্ষেত্রে এই যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদের ক্ষেত্রে অ্যাসাইলামের তারা কি যোগ্য কি না বা সেক্ষেত্রে ওয়ান ইয়ার রুল বা একই সাথে থার্ড কান্ট্রির রুলটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না বা কি এই বিষয়টি বা কোনো এক্সেপশান আছে কি না ইত্যাদি বিষয় যদি আপনি একটু বিস্তারিত আলোচনা করেন তাহলে যারা আসছে বা ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করছে তারাও নিজেদেরকে সেইভাবেই প্রস্তুত করবেন যে আমার যে আসলে কোনো লাভ হবে কি হবে না ধন্যবাদ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তবে ওইটা ওইভাবে আপনি যেটা বলছেন যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী দেখা যাচ্ছে যে নর্দার্ন বর্ডার হোক আর সাউদার্ন বর্ডারই হোক এটা কিন্তু যে ইমিগ্রেশন ল পাশাপাশি যে রেফিউজি ল আছে সেটাতে কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল অ্যালাউড কোনো ব্যক্তি যদি তার হোম কান্ট্রিতে নির্যাতনের শিকার হয় রেফিউজি কনভেনশন যেটা নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের যেটা জাতিসংঘের যে রেফিউজি কনভেনশন আছে ওটাতে কিন্তু পারমিশন দেওয়া আছে যে কেউ একজন কাগজপত্র ছাড়া এমনি বর্ডারে এসে হাজির হতে পারবে তার লাইফ সেভ করার জন্য এটাতে নাথিং রং বাই ল বুঝতে পেরেছেন তো সেটা এই জন্য যে বিশেষ করে আমেরিকা যে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান রেফিউজি কনভেনশন অ্যাডাপ্ট করে নিজস্ব ডোমেস্টিক ল হিসাবে যেটা আমাদের যে ইমিগ্রেশন ল সেটাকে তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে সেই কারণেই যে যারা দেখা যায় সাউদার্ন বর্ডারে আসে অথবা নর্দার্ন বর্ডারে আসে তাদেরকে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হয় আমেরিকা কারণ আমেরিকা ফুললি অ্যাডাপ্ট করেছে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান রেফিউজি কনভেনশন কিন্তু কম্পারেটিভলি আপনি চিন্তা করেন আমরা বাংলাদেশে বাংলাদেশের পাশে আমাদের যে নেবার কান্ট্রি আছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কিন্তু নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের রেফিউজি কনভেনশনের সিগনেচার স্টেট না বাংলাদেশও না তো যার ফলে তারাও কিন্তু ওই লটার কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট তারা ফলো করতে বাধ্য নয় ওই দুটো কান্ট্রি কিন্তু বাংলাদেশি ন্যাশনাল দেখা যাচ্ছে যেটা আপনি বললেন যে বেশ রিসেন্টলি অনেক খবর আসে যে তারা ক্যানাডা আমরা শুনেছি ওই যে মেক্সিকো বর্ডার হয়ে ল্যাটিন আমেরিকান পপুলেশন প্লাস এটার সাথে সাথে বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান অনেক আমাদের এশিয়ান কান্ট্রির লোকজনও আসে যে বর্ডারে চলে আসে তারা আশ্রয় প্রার্থনা করে ইদানিং যেটা আপনি বললেন শোনা যাচ্ছে যে ক্যানাডা বর্ডার হয়ে তারা 
তারা সিমিলার ওয়েতে এসে বর্ডারে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করছে নট অনলি তারা ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে এন্ট্রি প্রার্থনা করছে যে বিয়ে পাসপোর্ট দিচ্ছে ভিসার জন্য বলছে নট দ্যাট কেস তারা আসছে কোনো কাগজপত্র ছাড়া সিমিলার ওয়েতে যে আমি এখানে আসছি আমার প্রবলেম আছে হোম কান্ট্রিতে সিমিলার যে তারা অ্যাসাইলাম সিক করছে এখানে সো এখানে কিন্তু যে সাউথার্ন বর্ডারে তো রিসেন্টলি আমরা গত দুটো পর্ব আলাপ করেছি যে বাইডেন প্রশাসন বেশ কিছু করেছে যে সাউথার্ন বর্ডারের জন্য কিন্তু হোয়াট আবার দ্য নর্দার্ন বর্ডার কিন্তু নর্দার্ন বর্ডারের আগে থেকেই ল করা আছে যেটা হচ্ছে সেফ থার্ড কান্ট্রি ল যেটা আপনার সেফ থার্ড কান্ট্রি অ্যাগ্রিমেন্ট যেটা আমাদের যে ইমিগ্রেশন ল অনুযায়ী ইউএস গভর্নমেন্ট চাইলে যেসব কান্ট্রি হচ্ছে যে যারা রেফিউজি কনভেনশন সিগনেচার এসেছে নাইনটিন যেমন ক্যানাডা হচ্ছে রেফিউজি কনভেনশন সিগনেচার এসেছে যারা কিনা হিউম্যান রাইটসকে রেসপেক্ট করে যারা কিনা রেফিউজি লকে অ্যাডাপ্ট করেছে এবং রেসপেক্ট করে এবং ওই সব কান্ট্রির সাথে আমেরিকা গভর্নমেন্ট চাইলে সিগনেচার একটা অ্যাগ্রিমেন্টও পৌঁছতে পারে যে তোমার যদি কোনো ব্যক্তি ওই কান্ট্রিতে আসে আগে তাহলে ওই কান্ট্রিতে আগে অ্যাসাইলামের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে তারপর সে যে যে ইন্টেন্ডেন্ট কান্ট্রিতে সে প্রবেশ করে মানে আসলে তার অ্যাসাইলামটি গ্রহণযোগ্য হবে সিমিলার ওয়েতে ইউএস গভর্নমেন্ট দুই সালে কানাডা গভর্নমেন্টের সাথে সেই চুক্তিটি করেছে আপনার সেফ থার্ড কান্ট্রি যেটা রুল যেটা অ্যাগ্রিমেন্ট তো সেই অ্যাগ্রিমেন্টটা বাস্তবান হয়েছে টু থাউজেন্ড ফোর থেকে এবং রিসেন্টলি গত মার্চ দুই হাজার তেইশ সালে সেটাকে আরও এক্সপ্যান্ড করেছে হোল আপনার বর্ডার ল্যান্ড বর্ডার এবং ওয়াটার ওয়ে যেটা আছে আমেরিকার সাথে যেভাবেই আসুক এবং জলপথ যেভাবেই প্রবেশ করুক আকাশপথ নিয়ে করুক কানাডা থেকে আসলে তাকে আগে কানাডাই অ্যাসাইলাম সিক করে ওখানে ওইটা অ্যাডজুডিকেশন হয়ে হওয়ার পরে সে চাইলে তখন আমেরিকায় আসলে তখন আমেরিকা গভর্নমেন্ট তখন তার অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনটি গ্রহণ করবে মানে ওইটাকে রেফারেন্স হিসেবে এখানে ইউজ করতে হবে ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ ওইটাকে করতে হবে যে আমি ওখানে অ্যাসাইলাম করেছিলাম ওই গভর্নমেন্ট আমার অ্যাপ্লিকেশনটি বিলিভ করে নেই এখন আমি তোমার দেশে আমি আবার পুনরায় সেই অ্যাসাইলামটি ফাইল করছি সিমিলার ওয়েতে যদি কোনো ব্যক্তি ইউএসএতে আসে সে যদি আবার কানাডা গিয়ে অ্যাসাইলাম করতে যায় ইউএসএর অ্যাসাইলাম প্রক্রিয়া তাকে সম্পন্ন করতে হবে সেটা হচ্ছে সেফ থার্ড কান্ট্রি রুলের মানে আপনার জেনারেল রুল এটা কিন্তু এখানে আবার এক্সেপশন রয়েছে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি এমন না যে অ্যাসাইলাম আমি আবার বলবো যে এক্সেপশনের পরে আরও একটা কথা আছে সেটাও আমি বলবো যে ইনফরমেশান দিবো যারা আসছে কিন্তু প্রচুর বাস্তবে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলে যে প্রচুর লোক কিন্তু এইভাবে আসছে অলরেডি তারা কিন্তু ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে অ্যাসাইলাম প্রক্রিয়ার মধ্যে অলরেডি তারা চলে গিয়েছে সো এখানে এটা তো জেনারেল রুল বললাম যে ওখানে আগে সম্পূর্ণ করে এখানে কিন্তু যে রেফিউজি কনভেনশন এবং যে এক ব্যক্তি আসলে ওটা আপনার মনে করে পুশ ব্যাক করার কোনো ওয়ে নাই যেটা আবার করছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউএস গভর্নমেন্ট তাদেরকে এন্ট্রেন্স দিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এক্সেপশন হচ্ছে চারটি এক্সেপশন রয়েছে যে অ্যাক্সাইলামের জন্য এলিজিবিলিটির জন্য যদি কোনো ব্যক্তি কানাডা অথবা ইউএসএ আসার পরে যদি আবার যদি সে যদি ট্রান্সফার করতে চায় আরেক কান্ট্রিতে ফর এক্সাম্পল আমরা যেটা কানাডা কথা বলছি যে কানাডায় আসার পরে যদি ইউএসএতে এন্টার করতে চায় এবং সে অ্যাসাইলাম ফাইল করতে চায় এবং অ্যাসাইলামের এলিজিবিলিটি পেতে চায় তাহলে চারটা এক্সেপশন রয়েছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার এটা হচ্ছে ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার এখানে লিস্ট অফ ফ্যামিলি মেম্বার আছে মনে করেন স্পাউস ব্রাদার সিস্টার প্যারেন্টস গ্র্যান্ড প্যারেন্টস সান এরকম একটা বড় লিস্ট আছে আঙ্কেল সো এরকম যদি ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বারের যদি কেউ বসবাস করে আমেরিকায় তাহলে সে যদি এই আমেরিকায় প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু সে অ্যাসাইলাম ফাইল করতে পারে এবং এক্সেপশানে চলে যাবে সেকেন্ড এক্সেপশন হয়েছে আপনার আন একোম্পানির মাইনর যারা কিনা আন্ডার এইটিন এবং তাদের প্যারেন্টস সাথে নাই তারা যে কানাডায় আসছে এবং তারা আমেরিকায় প্রবেশ করেছে তারা কিন্তু অ্যাসাইলাম যদি ফাইল করতে চায় আন একোম্পানির মাইনর তারাও এলিজিবিলিটি হবে থার্ড এক্সেপশন রয়েছে হচ্ছে যাদের কিনা কানাডার ভিসা রয়েছে আবার ইউএসএ ভিসার ভিসা রয়েছে তারা কিন্তু চাইলে যদি কানাডা পার হয় ইউএসএ আসে এখানে অ্যাসাইলাম করলে তারা অ্যাকসেপ্টেবল হবে আর ফোর্থ যেটা এক্সেপশন রয়েছে সেটি হচ্ছে আপনার পাবলিক ইন্টারেস্ট ইস্যু যেটা হচ্ছে মনে করেন এমন কোনো একটা আপনার পার্মানেন্ট কোনো কেস আছে যেটা কিনা অথবা কানাডাতে ডিফারেন্ট রুল যেটা কিনা ওই ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে অথবা সেখানে আসার ডেথ পেনাল্টি হতে পারে সেরকম কোনো যদি আপনার হাইলি আপনার পপুলেটেড কোনো কেস থাকে সেটা সেক্ষেত্রে কিন্তু আমেরিকা সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে সেটা তো এগুলো হচ্ছে অ্যাকসেপশান 
এক্সেপশন অফ পরে যদি দেখা গেল যে এখন যদি কোনো ব্যক্তি কানাডায় আসে আমেরিকায় ঢুকে গেল আজকে আমাদের টিভির প্রোগ্রাম আমাদের জানতে পারলো যে চারটা এক্সেপশনে কোনোটাই পড়ছে না কি হবে তা কিন্তু হতাশ হওয়ার কিছু নেই সে যদি এস এল এম এর জন্য এলিজিবল নাও হয় এস এল এম এর পরে আরও দুটো রিলিফ আছে সেটি হচ্ছে উইথহোল্ডিং এবং যেটা ফ্যাট কনভেনশনের মাধ্যমে উইথহোল্ডিং অফ রিমুভাল পেতে পারে সেটা আপনার টর্চার কনভেনশনের আলোকে অথবা আইএনএ যেটা আপনার ইমিগ্রেশন লতে উইথহোল্ডিং অফ রিমুভাল জন্য এলিজিবল হবে সেটা একই রকম সে অ্যাস অ্যালাম অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে ওই উইথহোল্ডিংয়ের জন্য এলিজিবিলিটি হবে সে এটাই মোটামুটি এক্সেপশন আর তা এর বাইরে যে আরও দুটোর কথা বলছেন সেটাকে এই দুটো সবকিছু পাবে ফাইনালি যখন তার কেসটি যখন করতে যাবে জাজের কাছে অথবা এস এল এম অফিসারের কাছে তখন দেখবে বার্ড বিকজ ইউ কেম ফ্রম কানাডা তখন যদি তার কোনো এই যে চারটা এক্সেপশনের মধ্যে না পড়ে তো ওকে অল্টারনেটিভলি আই ওয়ান্ট উইথহোল্ডিং রিমুভাল অ্যাটলিস্ট আই ওয়ান্ট সেফ কার্ড মানে আমি এখানে থাকতে চাই এই দেশে আমাকে পারমানেন্টলি থাকার পারমিশন দাও অনেক ধন্যবাদ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য তো সুপ্রিয় দর্শক আমরা এই কানাডার বর্ডার বা নর্থ বর্ডার যেটা আছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করলাম আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব পুরোপুরি অ্যাসাইলাম বিষয়টি নিয়েই তবে সেক্ষেত্রে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যে আইজুল হক সেলিনা মিয়া আনিসুল ইসলাম স্মৃতিস অনেকেই আমাদের সাথে আছেন আমাদেরকে দেখছেন আপনারা আমাদের টিভিএন নিউজ নেটওয়ার্কের সঙ্গে আছেন আমরা সত্যি ঋদ্ধ এবং প্রাণিত তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলব এবং সাধারণ অ্যাসাইলাম নিয়ে বা অন্যান্য বিষয় নিয়েও আমরা কিছু কথা বলবো তবে একটি বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন because people sneeze because not everyone washes their hands because kids touch a lot of things set a date to get your covid shot and rsv if eligible because if you're wondering should i get my covid shot think about other people learn more at nj.gov/health/vaccines সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালিসিসে আজকের অতিথি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা এতক্ষণ তো আলোচনা করলাম একটা পার্টিকুলার এরিয়া দিয়ে বা দেশের সীমান্ত দিয়ে যদি এই দেশে আসে এবং থার্ড পার্টি থার্ড কান্ট্রি রুলের আওতায় কারা পড়ছে কিভাবে পড়ছে না পড়লে কি হতে পারে তারও দুটো কথা বলেছেন নিয়ম কারণ বলেছেন তো এর বাইরে আমরা একটু সাধারণভাবে অ্যাসাইলাম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যে যারা অ্যাসাইলাম সিক করেন বা যদি আমরা বলি যে অনেকেই আছেন যারা অ্যাসাইলাম সিক করেছেন আসলে তাদের করণীয়টা কি তারা পরবর্তীতে কি করতে মানে পারবে বা কি করা উচিত তাদের না যদি অ্যাসাইলাম কেউ ফাইল করে এটা অ্যাসাইলামটা তো হচ্ছে বেসিক্যালি একটা প্রোটেকশান সিক করে আমেরিকায় এখন অবভিয়াসলি সরকার জানতে চাইবে আমেরিকা গভর্নমেন্ট এটা কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল কেস বলা যায় যে একজন ব্যক্তি আমেরিকা সরকারের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে তার নিজের দেশে একটা পার ব্যক্তিগত একটা অসুবিধা যেটা মানে আপনার যে পাঁচটা যে প্রোটেকটিভ গ্রাউন্ড ওটার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তো এখন তাকে অবভিয়াসলি আগে গভর্নমেন্টের কাছে তাকে সুন্দরভাবে আগে ফ্রেমওয়ার্ক করতে হবে যে কি কারণে তার যে প্রবলেমটা দেশে এবং অ্যাসাইলাম যে ল অনুযায়ী ফার্স্ট অফ অল দেখবে যে সেটা কোন দেশের সে নাগরিক এখন এবং ওই দেশে সে তার কি প্রবলেম যে পাঁচটা যে প্রোটেকটিভ গ্রাউন্ড রয়েছে যেমন পলিটিক্স রেস রিলিজিয়ান ন্যাশনালিটি স্পেশাল সোশ্যাল গ্রুপ এখন যেই চারই যেটাই তার সমস্যা হোক এটা লয়ারকে বললে তার প্রবলেমটা অবশ্যই লয়ার তাকে বলতে পারবে যে না তোমার এই প্রোটেকটিভ গ্রাউন্ডের সাথে তুমি সম্পৃক্ত এখন যদি দেখা গেলো যে কেউ একজন বললো যে আমি বাংলাদেশ মানে তার দেশে সে বিজনেসম্যান বিজনেসম্যান হওয়ার কারণে তাকে তার নির্যাতনের শিকার হয়েছে কিন্তু তখন কিন্তু লয়ারকে অ্যানালাইসিস করে দেখতে 
বুঝতে হবে যে আমি যে বললাম পাঁচটা পার্টিকুলার পড়ে কিনা সে কোনো গ্রুপের মধ্যে পড়ে কিনা অথবা গ্রুপের একটা ডেফিনেশন রয়েছে সে ডেফিনেশনে সে ক্যাচ করে কিনা সেটা অথবা যদি বলেন আমি একটা রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত সেই কারণে আমার দেশে আমার নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাহলে অবভিয়াসলি এটা ক্লিয়ার পলিটিক্যাল অপিনিয়নের মধ্যে পড়ে যায় তো সেরকম তারপরে হচ্ছে তাকে যে সে যে তার প্রবলেম হয়েছে প্রবলেমটা হচ্ছে পার্সিকুয়েশন বলে সেটাকে আর পার্সিকুয়েশনটার মিনিং হচ্ছে যেটা অন্যায়ভাবে যেটা কিনা তার হওয়া উচিত ছিল না তার যেই প্রোটেকটিভ গ্রাউন্ডের সাথে থাকার কারণে নট অনলি যে সে কোনো ক্রাইম করেছে এবং তাকে জেলে ভরেছে সেটা একটা রেগুলার একটা ইনসিডেন্ট বলা যায় কিন্তু সে দেখা গেল যে সে একটা অপিনিয়ন এক্সপ্রেস করেছে যার ফলে তাকে টার্গেট করেছে কোনো দল অথবা সরকারের পুলিশ বা গোষ্ঠী বা সরকার পুলিশ বাহিনী তখন কিন্তু সেটা করার কথা ছিল না সে কোনো অপরাধ করেনি শুধু একটাই অপরাধ যে সেটা সে পাঁচটা অপরেটিভ গ্রাউন্ডের সাথে সম্পৃক্ত তখন কিন্তু তাকে সেই জিনিসটা তাকে তুলে ধরতে হবে যে আমি এই এই সময় আমি নির্যাতনের শিকার হয়েছি অথবা হুমকির শিকার হয়েছে পাশাপাশি এসালাম ল আরেকটি বেশি আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে যে কেউ যদি নির্যাতনের শিকার হয়েও থাকে তারপরে তার কোনো অন্য কোনো সেফ প্লেসে গিয়ে সে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করেছে কি না অথবা তার সুযোগ ছিল কি না সেটাও কিন্তু তাকে জাস্টিফিকেশন করতে হবে যেমন রিসেন্টলি একটা একটা খুব ল্যান্ডমার্ক কেস আসছে আপনার সেকেন্ড সার্কিট আমাদের যে জুরিসডিকশন নিউ ইয়র্কের সেকেন্ড সার্কিট থেকে যেটাকে বলা হয় সিং ভার্সেস গার্লেন্ড সেটা সেকেন্ড সার্কিটে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার পার্সপেকটিভে কারণ একটা ইন্ডিয়ার এক শিক পার্সন যেটা অ্যাসাইলাম শিক করেছে আপনার ইয়েতে সেটা ডিনাই করেছে পরে সে আপিল করেছে আপিল করে এটা সার্কিট কোর্টে গিয়েছে সার্কিট কোর্টে যে অপিনিয়ন দিয়েছে যে বলেছে যে শিখ তুমি তো পাঞ্জাবে তুমি নির্যাতনের শিকার হয়েছো আমেরিকা ইজ এ ফেডারেল কান্ট্রি তুমি ক্যালকাটা গিয়ে থাকো তুমি অন্য জায়গায় থাকো তোমাকে তো ওই যে শিখের যে পুলিশ বাহিনী সে তো আর ক্যালকাটা পুলিশ বাহিনীর সাথে তাদের যোগাযোগেরও কোনো স্কোপ নাই তুমি ওখানে থাকলে তারা তেরো পাবে না জানতেও পারবে না তোমাকে তো সেটা ওখানে তার যে তোমার যে বিরোধী দল তারা পার্সিকুশন করতে পারবে না তো সেটার বেসিসে কিন্তু ইন্ডিয়ার যে অ্যাপ্লিকেন্ট রাস্তালাম শিকারা কিন্তু বেশ হার্ড টাইমের মধ্যে পড়ছে এবং আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি যখন কেস প্রেজেন্ট করি তখন তারা অনেক সময় মনে করে যে আমাদের কেস টু ইন্ডিয়ান তখন জাজকে আমরা ক্লিয়ার করে বুঝাতে হয় না এটা যদি বাংলাদেশে কেস হয় একটা ছোটো কান্ট্রি সেটাতে সেটা এই কেস লটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না এরকম অনেক কেসে কিন্তু আর্গুমেন্ট করে কিন্তু আমরা এটা পুনরায় জাজের পজিটিভ রায় পেয়েছি আপনার কথা অনুসারে মনে হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশ উদাহরণ দিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে হতে পারে ধর্মীয় ক্ষেত্রে হতে পারে এনজিও ক্ষেত্রে হতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বললেন তা আমি যে এই যে সমস্যার মধ্যে পড়েছি তাহলে এগুলো আমি মুখ দিয়ে বললেই তো আর হচ্ছে না আদালতকে তো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে সেই বিশ্বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে অ্যাসাইলাম যখন আমি শিখ করব আমাকে কোন ধরনের ডকুমেন্টস উপস্থাপন করতে হবে না ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা বললাম সেগুলো তাকে লিখিত আকারে তার যে ন্যাটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা সেটা ট্রান্সলেটেড করে এবং সার্টিফিকেশন সহ প্রেজেন্ট করতে হবে পাশাপাশি সে যে বক্তব্যটা দিবে বক্তব্যের মধ্যেই কিন্তু প্রমাণপত্রের ক্লো লুকাই থাকবে ফর এক্সাম্পল কেউ যদি বলে যে না আমি রাজনীতি করি তাহলে অবভিয়াসলি তাকে অ্যাফিলিয়েশনের প্রুফ দিতে হবে হ্যাঁ কেউ যদি বলে যে আমি মাইনরিটি গোষ্ঠীর লোক তাকে সে মাইনরিটি গোষ্ঠীর যে প্রুফ দিতে হবে যেটা সেটা ওই মাইনরিটি অন্তর্ভুক্ত এবং সেই ওই রিলিজিয়ান প্র্যাকটিস করে সেরকম প্রুফ দিতে হবে সেকেন্ড অফ অল যে তার যে পার্সিকুয়েশনের যে শিকার হয়েছে সে যদি বলে থাকে তাহলে অবভিয়াসলি যদি সেরকম যদি তার ফিজিক্যাল অ্যাসল্টে যদি কোনোরকম ঘটনা করে থাকে এবং সে যদি কোনো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকে অবশ্যই তাকে মেডিকেল ডকুমেন্টেশন প্রোভাইড করতে হবে আর সে যদি কোনো পুলিশের কাছে কমপ্লেন করে যদি কোনো রেকর্ড থাকে সেটা দিতে হবে অবশ্যই কিন্তু এগুলো অথেন্টিকেট ডকুমেন্ট দিতে হবে কোনো প্রকার ফেবুলাস অথবা ফেক ডকুমেন্ট কিন্তু আদালতকে প্রেজেন্ট করা যাবে না ইউএস গভর্নমেন্ট কিন্তু কোনো না কোনো সময় সেগুলো চেক করবে রাইট তো সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা কথা আছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাস এল এন শিক্ষার তো সে তো প্রাণটা নিয়ে শুরু চলে আসছে শুধুমাত্র তার পক্ষে অনেক সময় সবার ওরকম আত্মীয়স্বজন থাকে না এই জন্য বলে যে আইনের ভাষায় যে রিজনেবলি অ্যাভেলেবেল ডকুমেন্ট যদি থাকে সেটা প্রেজেন্ট করতে হবে এবং এমনও কেস দেওয়া আছে যদি কোনো ডকুমেন্ট সে প্রেজেন্টও করতে না পারে তার যে বিশ্বাসযোগ্য যে বক্তব্য ওইটার উপরও কিন্তু আদালত কেস আপনার অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এটা একটি ভালো খবর বললেন তবে এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা সাধারণভাবে ধরি বা সাধারণভাবে যেটা দেখি যে ক
করেছি কবে হবে না হবে কোনো ঠিক নাই দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর তো এই যে দীর্ঘদিন সময় লাগে অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি এই এইটা কি খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার কোনো উপায় আছে এখানে অ্যাসাইলামের যে প্রক্রিয়া যে ইউএসএতে সেখানে কিন্তু দুটো ক্যাটাগরি ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ডিফেন্সিভ ক্যাটাগরি আর একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ ক্যাটাগরি আর ডিফেন্সিভ ক্যাটাগরি হচ্ছে সরাসরি যখন যাদেরকে যেটা আমি বললাম যে কানাডা বর্ডার হোক ইউ মেক্সিকো বর্ডার যাদেরকে অ্যাপ্রিহেন্ড করে ইমিগ্রেশন অফিসার তাদেরকে কোর্ট প্রসেসে পাঠিয়ে দেয় এবং একজন ইমিগ্রেশন জাজের সাথে অ্যাসাইন করে দেয় তাকে মনে করেন সাথে সাথে এক দুই মাসের মধ্যে কিন্তু সে জাজের সাথে দেখা পায় এবং জাজ তার কেসটি দেখে আবার ছয় মাস এক বছরের মধ্যে একটা ফাইনাল ডেট দিয়ে দেয় তো তার পক্ষে তাদের কেসগুলো কিন্তু স্মুথলি আগায় চলে এবং বর্তমানে যেহেতু অনেক জাজ নিয়োগ করেছে সেই ক্ষেত্রে খুব একটা ডিলে হয় না কোর্ট করার ক্ষেত্রে এবং ডিলে হলেও জাজের সাথে সরাসরি তার লয়ারের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করতে পারে এবং মোশন ফাইল করে সেটাকে রিয়েল ক্যালেন্ডার করে সেটাকে অ্যাডজুডিকেট করার ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু হতাশার পার্ট যেটা বলেছেন সেটি হচ্ছে আদার পার্ট যেটা অ্যাফারমেটিভ যেটা কিনা ইউএসআই ইউএসআইএস যেটা ইউএস গভর্নমেন্টের কাছে আগে ফাইল করে তো ইউএস গভর্নমেন্ট যে অ্যাসাইলামের যে রুল সেটা কিন্তু সুন্দর একটা রুল ছিল আগে যেটা আমরা চোদ্দ সাল পনেরো সালও দেখেছি যে অ্যাসাইলাম ফাইল করেছে উই দিন মান্থের মধ্যে কিন্তু ইন্টারভিউ ডেট চলে আসে এবং দু তিন মাসের মধ্যে কিন্তু আবার ইমিগ্রেশন কোর্টে চলে যায় যদি তারা অ্যাকসেপ্ট না করত তো সেই প্রক্রিয়া কিন্তু ভালোই চলছিল কিন্তু তারপরে দেখা গেল যে হঠাৎ করে ট্রাম্প প্রশাসন আসলো আসার পরে তা সে তো অ্যাসাইলাম নিয়ে অনেক গবেষণা করলো পরে অনেক কেস জমা শুরু করলো সেই সময়ে হঠাৎ করে সে তার ইমিগ্রেশন পলিসি চেঞ্জ করে ফেললো চেঞ্জ করে বলল যে যারা নিউ কামার যারা নতুন অ্যাপ্লিকেশন যারা সতেরো সালের কথা সেটা ইন দি মিন টাইম কিন্তু আমাদের এক দুই লাখ তিন লাখ কেস কিন্তু অলরেডি রিজার্ভে পড়ে গিয়েছে তখন সেই রুলটা জারি করলো যে আগে যারা করবে তাদেরগুলো আগে আমরা শেষ করব শেষ করার পরে যদি সময় থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা ইয়ে করব এই পরে পিছনের কেসগুলো ধরব এখনও কিন্তু সেই রুলটা চালু আসছে কিন্তু তারপরও নতুন অ্যাপ্লিকেশন করলেও কিন্তু ইন্টারভিউ ডেট পাওয়া যাচ্ছে না তা এখন ওরা যে পলিসিটা এখনও তারা ফলো করে সেটি হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি কাদেরকে তারা ইন্টারভিউ স্কেডিউল করে তারা হচ্ছে যারা আবেদন করেছে এবং যারা ইন্টারভিউ স্কেডিউল মিস করেছে অথবা রি স্কেডিউলের জন্য আবেদন করেছে তাদেরগুলো তারা আগে নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়াতে রেখেছে দ্বিতীয় হচ্ছে যদি এরপরে সময় পায় যে যারা কিনা রিসেন্টলি আবেদন করেছে এবং নট মোর দেন একুশ দিনের বেশি যায় নাই তাদের থেকে পিক করে তারা হয়তো ইন্টারভিউ স্কেডিউল করার চেষ্টা করবে থার্ড অপশান হচ্ছে এরপরে যদি থাকে তারা নতুন যেগুলো পেয়েছে ওখান থেকে ওয়ান বাই ওয়ান তারা পিছনের দিকে অ্যাডভান্স হবে তো এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে খুবই রেগুলারিটি একটা মধ্যে অবস্থান করছে খুব একটা যে এবং যারা অ্যাফারমেটিভ অবস্থায় আছে তাদেরটা বেশ বিলম্ব হচ্ছে বলা যেতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে আমার আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে মানে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন যেটা আসে যে দেখা যাচ্ছে যে আমার যে কেসট্রি একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আছে পরিষ্কার আছে যে এই কেসে আমি জিতবই তারপরেও কোনো কারণে হয়তো ইন্টারভিউর বা যে কোনো কারণেই হোক দেখা যাচ্ছে আমার জেতা কেসটি অনেক সময় আমি হেরে যাচ্ছি কেন তাহলে কোন ডকুমেন্টসের অভাবে বা কি কারণে এটা হয় এক্ষেত্রে প্রতিকারটা কি আছে এটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়েছে আচ্ছা তাকে এক্ষেত্রে অনেক আছে যেমন একটা হচ্ছে টাইম টাইমের ক্ষেত্র যেটা হচ্ছে অ্যাসাইলাম ফাইল করার একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে যে এই এদেশে প্রবেশ করার উইদিন এক ওয়ান ইয়ারের মধ্যে কিন্তু অ্যাসাইলাম ফাইল করতে হয় অনেক সময় দেখা যায় ভালো কেস ছিল তার ক্রেডিবল কেস ছিল প্রমাণপত্র ছিল সে কিন্তু এক বছরের মধ্যে ফাইল করে নেই তাহলে কিন্তু অ্যাসাইলাম বাড় তাহলে কিন্তু সেই অ্যাসাইলাম আর পাচ্ছে না কিন্তু এটারও এক্সেপশান রয়েছে যদি কেউ এক বছর দেরি করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যদি তার যদি এক্সট্রডিনারি সিচুয়েশান থাকে এক্সট্রডিনারি থাকতে পারে যে সময় সে কোনো অসুস্থতা থাকতে পারে অথবা তার যে লয়ার তার লয়ারের নেগলিজেন্সের কারণে লয়ারকে অথবা দিয়েছে ছ নয় মাস আগে নয় মাসের মধ্যে অথবা আট মাসের মধ্যে হেলামি করেছে দুই তিন মাস পার হয়ে গেছে অফিসের মধ্যেই অ্যাপ্লিকেশনটা যায় যায় নেই তখন কিন্তু এটা লয়ারের মাল প্র্যাকটিসের মধ্যে চলে যায় তখন কিন্তু ইচ্ছা করলে কিন্তু ওই অ্যাপ্লিকেন্টটি এটাকে লোজাদা মোশন বলে লয়ারের অ্যাগেনস্টে কমপ্লেন করে সেটা কিন্তু সে এটা ওভারকাম করতে পারে যে না এটা আমার ফল্ট না যে লয়ারের ফল্টের কারণে আমি এক বছরের মধ্যে করতে পারিনি তারপরে আরও রয়েছে যে 
extraordinary situation jodi thake aro je mane apnar mone koren je she oi shomoy moto lawyer khuje paini oboto tar financial capacity chilo na ar arekti hote pare je change circumstances tar je personal situation je rokom chilo ekena ashar pore ekta shomoy jokhon eta change hoyeche tokhon one year pore hoyeche seto kintu eta overcome korte pare she khetre tale e khetre amar arekti proshno amader hate khub ekta shomoy nei oto du char minute amra समय पा जी ए रकम क्षेत्र में अफार्मेटिव बोलें जेटार कथाई बोलें जो अनेक दिन चले जाता सैलम इंटरव्यूर तारीखा एगिए आनार की मान पद्धति आपाय आ एक क्षेत्र जदि कोप्लिकेंटे सरकम एक्सट्रडिनारि को सीचुएशन थे मन को हेल्थ ग्राउंड थकते हे तरह फैमिली डेन्जार मध्य पड़े गेस होते एक दीते एक्साम्पल दीते अफिसे एक क्लायेंट छो हि वज एच आई वि इनफेक्टेड अच्छा तो डॉक्टर ये छो तो रिक्वेस्ट कर हि गट इंटरव्यू Within like two months, it accepted for it. Hey, hey. Je karon tar ekta extraordinary health condition chilo. Condition chilo. Ah, to ota kine diye chhu. Ei bhai kibhai be jodi dakhaja jo kono applicant er tar je family member chilo, family member ase tar a endanger karon tar karone. Kuto bas to onakshom ei situation thake. Ota jodi tulu thorte pare tar kono shathe shathe kono tar interviews ke jol kore tar dekh be jodi tar ke application ta capable kina ota acceptable kina ta kono tar interview pe jete pare kintu. To shere to ashustho tar khete ashustho tar pas family member hote pare shita. मैरि मानी <laughs> दुकान <laughs> 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 चलाफे कखो सहिंसतार शिकार हन तेत्रे तरह स्टेटासा परिवर्तन यू भिसाते जे एट मोटामोटी हंड्रेड पार्सेंट बलाजे परे जे सफलता अर्जन करते एटर्नी महफुजुर रहमान आसले हाथ समय समय दरते बाधार समय सीमाना टपकानो खूब ही कठिन बेपार तई अनुष्ठान शेष करते हे अपनी अनेक व्यस्त मानुष व्यस्तार सत्व आज के आपना के जस्ट फोन कर चले खूब सुंदर विषयगुल आलोचना कर सत्य ऋद्ध प्राणित धन्यवाद आपके आबो धन्यवाद जन एटर्नी महफुजुर रहमान सुप्रिय दर्शक यत खण आज के बे कि गुरुतपूर्ण विषय कथा बोले और सब चेजे जी गुरुतपूर्ण तथ्य हमें दिए अमेरिकाय विश्व सर्वोच्च संख्यक स्टूडेंट भिसा पे बांगलेश सुखर खबर और यटार कारण आज के देश एस निजे भविष्य के उन्नत करते निजे के आलोकित करते पर कानाडा बॉर्डर दिए जरा ये आसबे ता क्यों एसाइलम सिक करते कतटुकू पार्बे क्यों पार्बे से विषयगुल्लू आलोचना कर 
করেছে এর বাইরেও সাধারণভাবে আমরা আলোচনা করেছি আশা করি আপনাদের অনুষ্ঠান যথেষ্ট ভালো লেগেছে সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভিএন নিউজ নেটওয়ার্কের সাথেই শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवी टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर